Ja. C'est le, le sgeg. 20 juillet 1981, château de Montebello au Québec. La septième réunion du G7 commence et l'un des participants est un cas à part. François Mitterrand, fraîchement élu, est socialiste. Dans le monde bipolaire de 1981, le fait qu'un socialiste soit à la tête de l'une des plus grandes puissances mondiales suscite curiosité et inquiétude. Inquiétude qu'un pays comme la France ait des accointances avec une gauche communiste. Ronald Reagan, parangon du Parti républicain américain et leader du monde libre, représentant une Amérique en pleine relance économique libérale, n'est pas content et entend le faire savoir à François Mitterrand. Ce dernier vient de remanier son gouvernement pour y inclure notamment quatre ministres communistes. Pour Reagan, il est inadmissible que le gouvernement français compte des communistes dans ses rangs, et en particulier le ministre d'État au transport, personnage clé d'un gouvernement et potentiel successeur du président. Il entend bien le faire comprendre à Mitterrand et le forcer à remplacer ces mêmes ministres, ayant beaucoup de mal à tolérer son socialisme. Pourtant, à l'issue de ce sommet, non seulement François Mitterrand ne remaniera pas son gouvernement, mais en plus, quelques temps plus tard, les USA et la France opèrent un rapprochement diplomatique notable. Quelques temps après l'élection de Mitterrand est portée à son attention une affaire qui, à sa manière, participera à changer la face du monde. L'affaire Farewell, un dossier unique et hors du commun qu'il utilisera à son avantage dans ses relations internationales. Farewell est le nom d'une source, une source d'une nature incroyable, inespérée même. Vladimir Ipolitovitch Vetrov est lieutenant-colonel du KGB. Au début des années 80, grâce à sa position privilégiée dans l'organisation, il communiquera un nombre très important de secrets du KGB, condamnera à l'échec l'espionnage soviétique et contribuera à l'accélération de la chute de l'URSS. En 1966, Leonid Brezhnev accède au plus haut siège du Politburo celui de secrétaire du comité central du Parti communiste de l'Union soviétique. Il s'y maintiendra jusqu'en 1982 à l'aide de quelques artifices bureaucratiques et imprimera un virage prononcé dans les prérogatives de l'URSS. En août 1968, Brezhnev envoie les forces du pacte de Varsovie mater la révolte de Prague. Cette intervention marque la fin de la récréation pour les pays satellites de l'URSS. La mère patrie du communisme se réserve désormais la possibilité d'intervenir dans tous les pays de l'Union soviétique pour les remettre dans le droit chemin du vrai communisme populaire. Cependant, cette surveillance globale a un coût. Et pour la mettre en application, l'État alloue au KGB des moyens considérables. L'organisation, déjà extrêmement puissante, devient primordiale. Cette progression du KGB se traduira d'ailleurs par sa représentation au Politburo dès 1978. En effet, elle a dans ses attributions l'espionnage et le contre-espionnage à un niveau diplomatique, militaire, industriel et technologique. Durant des années, le KGB infiltre en secret tous les gouvernements des pays du bloc soviétique pour prévenir tout un cartade. Il crée également un réseau tentaculaire d'espions, de sources et d'informateurs dans toutes les démocraties du monde libre. Ce réseau permettra à l'URSS de littéralement siphonner les technologies imaginées produites à l'étranger du milieu des années 60 au début des années 80. La militarisation à outrance nécessaire pour tenir le bloc de l'Est tranquille et calme se fait au détriment d'autres postes auparavant primordiaux, tels que l'éducation, la santé ou la recherche. L'URSS renonce à rechercher et à innover et préfère acheter de quoi combler son retard. Et ça ne plaît pas à Vladimir Vetrov. Lui est patriote. 
communiste, fier des accomplissements de sa patrie. Si l'histoire de l'Union soviétique n'est pas un long fleuve tranquille, c'est tout de même une nation qui, en l'espace de 40 ans, a quitté un modèle de société quasi moyenâgeux pour devenir une puissance majeure, technologique, industrielle et scientifique. 44 ans après la Révolution, Yuri Gagarin fait le tour du globe en orbite. Oui, allô Oui, bonsoir. Bonsoir, oui, c'est... Oui, bonjour, monsieur, c'est monsieur... Euh... Oui. Oui, voilà, exactement. Je suis bien au... Je suis, bi... oui, je suis bien au centre équestre. D'accord. Oui. Alors... Oui, mais c'était... En fait, j'appelais pour avoir mes résultats d'analyse de sel. Je vous passe le docteur D'accord. Ne quittez pas. Donc vous me les... Ok. Ok, ça marche. Ça marche, merci. Merci. Allez, salut. Vetrov n'aime pas l'union soviétique de Brezhnev, qu'il considère comme vicié par le népotisme et la corruption, dont il se considère d'ailleurs lui-même une victime. Vladimir Vetrov est issu d'une famille modeste. Il suit des études à la grande école technologique de Moscou et se spécialise en électronique. N'obtenant qu'un poste quelconque dans une usine de machines à calculer, il est frustré et prend mal cette affectation. Cependant, Vetrov est repéré par les recruteurs du KGP. Jeune diplômé, intelligent, à l'aise socialement, mais également très sportif et bon père de famille, il est recruté par le KGB au début des années 60. En 1965, il est affecté à l'ambassade de l'Union soviétique à Paris en tant qu'attaché au développement du commerce soviétique avec la France. Sous cette couverture, il va chercher à créer un réseau d'agents capables de lui fournir contre rémunération des matériels et des informations technologiques interdits à l'exportation. Il sera identifié par la DST, le service de contre-espionnage français, comme agent du KGB comme pratiquement tout le personnel diplomatique soviétique de l'époque. Durant cette période, la vie est douce pour Vladimir Petrov. Il est jeune, a une femme, Svetlana, un petit garçon, Vladik, et vit à Paris. Ils resteront cinq ans en France, cinq ans durant lesquels ils visiteront le pays. Paris, les châteaux de la Loire, la côte atlantique et la Riviera. Il en profite pour exercer un commerce bilatéral, profitable à tous, en important des spécialités russes, comme le caviar ou la vodka, et fournit ses compatriotes en biens occidentaux, tels que des systèmes IFI, des blue jeans et des télévisions. Vetrov, officier en tant qu'ingénieur commercial soviétique, visite des usines et des laboratoires. Il côtoie des chefs d'entreprise et des industriels français et est chargé de négocier des partenariats commerciaux avec eux. C'est ainsi qu'il sera amené à rencontrer Jacques Prévost de Thomson CSF, avec qui il se lie d'amitié. Prévost est en lien avec la DST et est autorisé par celle-ci à faire des affaires avec Vetrov. Les collusions comme celle-ci étaient en effet courantes à l'époque car indispensables au développement des entreprises comme Thomson, fleuron de la technologie française. À l'été 1970, Vetrov sort d'une réunion de travail et est en chemin pour rejoindre sa femme et son fils au château de Montsou, lieu qu'ils occupent régulièrement. Son véhicule de fonction, une Peugeot 404, est alors heurté par un autre véhicule et il perd connaissance. Lorsqu'il revient à lui, il est seul dans son véhicule endommagé. Petrov est paniqué à l'idée de révéler cet accident à ses supérieurs car on attend des gens dans sa position une conduite irréprochable. Cela pourrait lui coûter cher sa carrière, voire sa vie. Dans l'urgence, 
il contacte Jacques Prévost. Celui-ci organisera la récupération du véhicule et sa réparation en 48 heures permettant à Vétrov de sauver la face et, pense-t-il, sa carrière. Vétrov a donc une dette de reconnaissance envers Prévost. Ce pourrait être des paroles en l'air, mais le sort en décide autrement. Quelque temps après, Vétrov est rappelé à Moscou. Il est arrivé au terme de la durée normale d'un séjour d'un agent extérieur du KGB à l'étranger. Du point de vue de Vétrov, c'est une immense déception. Adieu le train de vie faste d'un agent détaché en terre capitaliste, les soirées avec les amis français, les balades nocturnes sur les quais de la Seine. Désormais, ce sera le gris des bâtiments moscovites, la paranoïa et la tristesse. Pour ne rien arranger à l'ambiance de ce retour en terre russe, il s'avère que Vetrov perdra son père quelques jours après son retour. C'est fin 1970 que Vetrov est affecté à la direction T en tant que chef adjoint et c'est là qu'il verra ce qu'il est advenu de sa patrie durant les cinq années de son absence. Ce département, fondé en 1967, a pour vocation de centraliser la masse énorme d'informations de type technologique ou industriel volées à l'ouest, mais également de rassembler les demandes des groupes industriels soviétiques concernant des données qui leur manquent, indiquant au réseau extérieur quelles technologies cibler. Comme chef adjoint de cette entité, Vetrov sera aux premières loges pour constater la réorientation de l'URSS qui délaisse l'innovation pour le vol. Entre 1965 et 1970, le type d'agent affecté à l'étranger change radicalement. Brezhnev arrive au pouvoir. L'élite soviétique, la nomenclatura, bénéficiait déjà d'un certain laxisme. La preuve étant que les agents à l'étranger sont choisis plus pour leurs affiliations et leurs relations que pour leurs compétences. Ces agents, qui utilisent le KGB comme agence de voyage, Petrov les côtoie vers la fin de son affectation en France et constatera que beaucoup d'entre eux récoltent les fruits de ses efforts. C'est souvent les efforts sur la durée des agents comme Vetrov qui profitent aux opportunistes qui les remplacent plus tard, ceux-ci se contentant de conclure les affaires négociées auparavant en s'attribuant l'ensemble du mérite des recrutements en question. Il aura bien droit à une deuxième affectation à l'étranger en 1974, au Canada, mais celle-ci ne durera pas plus de neuf mois à cause des profonds désaccords avec son supérieur local. Petrov n'étant pas un arriviste ni un membre de la nomenclatura qui monopolisait alors les affectations à l'étranger. Suite à cet échec, il retrouve son poste à la direction T. En 1981, cela fait plus de dix ans que Vetrov gère la répartition des technologies volées à l'Ouest. Plus d'affectations intéressantes ou stimulantes, pas de retour en France, juste un quotidien de désillusion, d'amertume et de regret face à la déchéance du quotidien. Cette routine, Vetrov va décider de la briser, et pas n'importe comment. Au printemps 1981, vient un proche et en passant par la Hongrie, il parvient a envoyé une lettre à Jacques Prévost, l'ingénieur chez Thomson CSF, qui lui avait sauvé la mise à l'été 70. Cher Jacques, par l'occasion, j'ai la possibilité de t'envoyer une petite lettre et de te rappeler que nous, ma femme et moi, sommes sains et saufs. Je t'en prie, quand tu seras à notre capitale, de trouver un peu de temps et d'essayer de nous donner un coup de téléphone. D'habitude, je suis chez moi à partir de 19h du soir. Numéro de téléphone, tu dois connaître. Je t'embrasse et à bientôt. Amicalement, Vladimir. Étant un homme intelligent et rompu aux méthodes du KGB, Prévost comprend qu'il ne s'agit bien évidemment pas d'un message de courtoisie et contacte immédiatement la DST. Marcel Chalet, directeur de la DST, demande alors un coup de main à Prévost. Lui trouver un intermédiaire, actuellement présent sur le sol soviétique, russophone, et qui n'ait pas peur de prendre de risques. 
Xavier Amey, ingénieur efficace, polytechnicien, alors directeur du bureau de Thomson CSF à Moscou, est chargé de moderniser la télévision soviétique. Lors d'un de ses fréquents allers-retours à Paris, il est convoqué par son patron Jacques Prévost, qui lui transmet le souhait de la DST de le voir jouer les intermédiaires dans cette affaire, ce qu'il acceptera sans hésiter. Il sera à trois mois durant, de février à mai 1981, un agent officieux faisant passer à Paris des documents soviétiques frappés du secret défense de Moscou, tout en laissant entendre qu'il s'agissait d'appels d'offres pour des contrats industriels. Lors du premier contact, Amey découvre un Vétrov déterminé à lutter contre le système qui l'a enfermé dans une carrière et dans une vie grise, sans attrait. Vétrov remet à Amey un document en manuscrit en lui demandant de le transmettre à ses supérieurs, le croyant de la DST. Amey, pris de court, dira « Mais tout ce qui est écrit là, nous le savons déjà. » Piqué au vif, Petrov lui promet mieux pour la prochaine fois. Et il tiendra parole. Au cours des cinq rendez-vous qui suivront, il remettra à May une somme considérable de documents, dont beaucoup sont signés de la main de Yuri Andropov, alors directeur du KGB. Les documents sont transmis à la DST par valise diplomatique et il apparaît très vite que Petrov est une source de premier plan. Au cours de leur première rencontre, Xavier Amey propose à Vétrov de lui faire ouvrir les frontières par la DST. À son grand étonnement, celui-ci refusera. Argan, qui aime son pays et ne souhaite pas le quitter. Il voit l'opération comme cela, communiquer des documents durant trois ans jusqu'à sa retraite, et selon l'état du pays à ce moment-là, aviser si un départ est de circonstance ou non. Étrangement, la réussite de cette affaire doit beaucoup à son côté non-orthodoxe. Un déçu du communisme voulant rester en URSS et un ingénieur jouant les espions. Sûrement ce schéma original qui leur permettra de rester hors des radars du KGB. Xavier Amey assure les cinq premières rencontres avec Vetrov avant d'être remplacé par un officier qualifié, Patrick Ferrand, l'attaché militaire adjoint de l'ambassade de France. Jusqu'à début de 1982, Farewell et lui vont se fixer 18 rendez-vous. Tantôt pour des remises de documents, tantôt pour les récupérer. Le procédé se professionnalise également, passant des photocopies faites dans les bureaux de Thomson à Moscou à des pellicules d'appareils photographiques spécifiques à l'espionnage fournies par la CIA afin de faciliter la tâche. Les premiers documents transmis à Paris par valise diplomatique, seront amenés à Washington par Marcel Chalet, le directeur de la DST, chargé par François Mitterrand de donner suite à l'entrevue de juillet 81 avec le président Ronald Reagan. Si les Américains doutent d'abord de la réalité de la source évoquée par Mitterrand, ils se rendent compte, avec cette livraison de documents, que Farewell n'est pas une invention. Les plans des moteurs de la fusée Saturne V, de l'avion de chasse britannique Tornado, de la navette spatiale américaine alors en développement et surtout les emplacements et les protocoles du système antimissile balistique occidentaux et comment brouiller leurs moyens de détection en vue d'une attaque. La sidération est complète. La trahison de Vétrov se nourrit d'une double frustration. Intime et professionnel, trompé par son épouse, il a pris pour maîtresse une traductrice de son service. Mais, au KGB, on ne divorce pas. Et lui-même n'est pas sûr de le vouloir vraiment. Sa carrière aussi est dans l'impasse. Il n'est que lieutenant-colonel à 48 ans et il exècre cet univers bureaucratique qui fait la part belle au pistonné de la nomenclatura. En résumé, il ne croit plus à l'Est et il a perdu le Nord. C'est pourquoi il s'est tourné vers l'Ouest. À Paris, chaque envoi est accueilli avec émerveillement. Petrov va jusqu'à fournir le bilan d'activité du KGB en 1979 et 1980, qui révèle à la fois les objectifs de l'espionnage soviétique, les moyens engagés et les résultats obtenus. 
C'est avec ces informations que les Occidentaux réalisent à quel point les Soviétiques ne sont plus dans le coup, et à quel point ils se contentent de voler ce qui est développé à l'Ouest. Raymond Nard, chef de la section sur les Soviétiques et la DST, dira que Farewell voulait causer au KGB des dégâts dont il ne se remettrait pas. Les éléments transmis par Farwell permettent de dresser un tableau précis du renseignement soviétique de l'époque, et c'est titanesque. Dans les années 80, le KGB emploie plus de 700 000 personnes sur le territoire national et entretient un réseau international de 5 millions d'informateurs et correspondants. Ce réseau tentaculaire a permis à l'agence d'être, dans les premiers temps, plus que redoutablement efficace. Les renseignements soviétiques ont utilisé les informations collectées pour finaliser leurs propres recherches dans des temps records, améliorer leur technologie, lancer des nouveaux projets et en enterrer d'autres voués à l'échec. Les économies en temps et en argent ont permis à l'URSS de rediriger les ressources ainsi économisées vers d'autres priorités, notamment l'augmentation de la présence militaire dans les pays satellites. Kaspar Weinberger, à l'époque secrétaire à la défense des USA, dira que les États-Unis et les autres nations occidentales auront financé le développement de l'appareil militaire soviétique sans le savoir. Mais ce genre de politique ne peut pas durer. Et si elle a été efficace à l'arrivée de Leonid Brezhnev au pouvoir car permettant de finaliser les recherches en cours et d'améliorer l'existant, après 15 ans, ce n'est plus le cas. La dépendance aux renseignements fournis par le KGB est telle qu'aucun programme de recherche innovant n'est considéré. L'URSS se contente de combler son retard. Le leadership technologique des années 50 est bel et bien loin derrière. Une des informations les plus importantes transmises par Vetrov est une liste, celle de la ligne X du KGB, sur un cahier d'écolier. Il a recensé de sa main les 215 agents de Moscou à travers le monde, avec adresse et numéro de téléphone. Cette information s'avère inestimable pour les démocraties occidentales afin d'établir un plan de riposte. Fin février 1982, Farewell ne se présente plus au rendez-vous avec Ferrand. La réalité est que Vetrov, devenu paranoïaque, a tué un agent soviétique tentant de s'interposer entre lui et sa maîtresse alors qu'il tentait de l'assassiner. À cette époque, il n'était pas encore identifié comme agent double et est condamné à 12 années de travaux forcés. Il faudra attendre 1983 pour que le KGB découvre le poteau rose. En janvier de cette année-là, les agents français découvrent que le KGB avait également accès à toute transmission depuis l'ambassade de France à Moscou jusqu'au Quai d'Orsay, et vice-versa. C'est pour cette raison que l'arrestation de Vetrov en 1983 laisse certains dubitatifs. Pourquoi le KGB a-t-il attendu si tard pour arrêter et exécuter le traître Farwell alors que celui-ci avait déjà été identifié par les renseignements soviétiques D'après certaines sources, cette arrestation n'aurait été qu'une mise en scène pour mettre d'une quelconque manière en porte-à-faux les services français et américains. En mars 1983, François Mitterrand réclame la liste des membres du KGB et de la Direction Générale des Renseignements Soviétiques opérant sur le sol français. Cette liste avait été écrite de la main de Vladimir Vetrov lui-même. Le 5 avril, 47 diplomates soviétiques sont expulsés du territoire français en guise de représailles. Pour justifier ces expulsions, une page du document russe énumérant les noms des agents occidentaux a été montrée à un conseiller de l'ambassade russe en France. Selon certaines sources, le fait de montrer ce rapport aurait permis au KGB de faire le lien avec Vetrov, qui aurait été rapatrié à Moscou pour un procès en haute trahison. D'autres soutiennent que cette arrestation était un piège visant à identifier les contacts de Vetrov en URSS. En janvier 1985, Petrov est exécuté d'une balle à la prison Les Fortovo de Moscou. À l'issue de toute cette affaire, le dossier Farwell, c'est plus de 3000 pages de documents sensibles, subtilisés, et l'identité de plus de 400 agents soviétiques divulgués. 
C'est aussi le dévoilement d'un nombre incalculable d'informations sur les opérations et des programmes militaires menés par le KGB. C'est la révélation de tout un réseau d'organisations de pillage. Alors quelles sont les conséquences concrètes d'une opération de contre-espionnage d'une telle ampleur Si l'on ne peut pas prétendre à une relation de cause à effet entre les actes de Vétrov et la chute de l'URSS, ces quelques éléments convergent vers une certitude. Farewell est l'un des engrenages qui permettent à une mécanique politique et stratégique de s'enclencher avec succès. En 1981, quand François Mitterrand partage au président Reagan des informations sur l'espionnage effectué par les soviétiques, ce dernier semble retrouver une certaine confiance envers la France, alors qu'il était jusque-là mécontent de la composition du gouvernement français. Cette révélation est accueillie par le président américain comme la confirmation d'une conviction personnelle. La supposée période de détente initiée par Richard Nixon, son prédécesseur, entre les USA et l'URSS, n'est que pure illusion. Ayant la preuve formelle que le KGB pille les Occidentaux, Ronald Reagan façonne un plan qui a pour objectif pur et simple de remporter la guerre froide. Il met en place une stratégie d'empoisonnement technologique et commence alors le sabotage de l'URSS. Dans la direction T, on trouve la fameuse ligne X, qui est un réseau de renseignements consacré aux sciences et aux technologies. Comprenant, grâce aux révélations de Vétrov, que le développement industriel, scientifique et technologique de l'URSS dépend en grande partie de l'espionnage de cette ligne, l'idée est de la gangréner. Le plan est de fournir à la ligne X des données falsifiées. Cette action provoque alors des difficultés techniques et informatiques dont les conséquences vont jusqu'à causer l'explosion en 1983 d'un pipeline qui transporte du gaz naturel sur des milliers de kilomètres entre la Sibérie et l'Europe occidentale. La cerise sur le gâteau, c'est le climat de méfiance qui s'installe au sein même du KGB, l'agence n'étant plus du tout convaincue de la fiabilité de l'équipement industriel soviétique. Mais le véritable coup de maître se produit quelques mois auparavant. Le 23 mars, Reagan lance l'initiative de défense stratégique, qu'on connaît également sous le nom de code « Guerre des étoiles ». Dans, dans, dans l'épisode 4, il l'appelle euh... « Chico ». L'objectif est simple, amener les soviétiques à croire que les USA ont développé une protection terrestre et satellitaire contre toute attaque de missiles. L'élément clé de cette stratégie, c'est l'osmium-187, l'isotope d'un métal manipulé dans les technologies laser à rayons gamma. Farewell, ayant révélé les documents en témoignant de l'intérêt porté par les soviétiques à l'osmium-187, les Américains y voient une porte d'entrée pour duper leur adversaire et le mener à exploiter cette technologie. En réalité, très loin d'être concluante à ce moment de l'histoire. Les soviétiques mordent totalement à l'hameçon. Ils se rendent à des conventions scientifiques dans le but de recueillir un maximum d'informations sur le métal et de là, ils sont menés en bateau. On leur fait croire habilement que les Américains s'en sont eux-mêmes procurés, qu'il est de grande qualité et que les expérimentations ont déjà abouti à des succès. En achetant de l'osmium-187 en grande quantité alors qu'il n'est même pas réellement exploitable, l'Union soviétique s'enfonce de plus en plus dans une situation économique, technologique et militaire désastreuse. En parallèle à toutes ces opérations d'empoisonnement et de destruction progressive, les Américains mettent en place un embargo contre le bloc de l'Est. C'est aussi à ce moment qu'on assiste à l'expulsion des 47 diplomates soviétiques du territoire français. Mais en réalité, c'est au total 148 officiers soviétiques qui sont expulsés de différents pays occidentaux cette année-là. La liste, qui avait été écrite par la main de Vétrov, avait en effet été partagée avec les pays membres de l'OTAN, chacun ayant alors pu mener son enquête sur les taupes opérant dans leur propre pays. Les efforts communs des pays libéraux entraînent en conséquence le démantèlement de divers réseaux établis par le KGB. En mars 1985, alors que l'étau se resserre de toutes parts autour de l'URSS et à peine deux mois après l'exécution de Farwell, Mikhail Gorbatchev arrive au pouvoir avec l'espoir de faire connaître à l'Union une renaissance. Il entame alors la mise en place d'une série de mesures économiques et sociales. C'est la perestroïka. 
ils mettent un terme à la doctrine de Brezhnev, qui établissait une bureaucratie mortifère. Mais ce projet de reconstruction ne suffit ni à sauver le KGB, qui est dissous en 1991, ni l'URSS finalement anéanti la même année. C'est la fin de la guerre froide et l'Ouest a gagné. Si la trahison de Vétrov n'est pas la cause de la chute de l'URSS, c'est néanmoins un clou dans le cercueil de l'Union. Lui qui avait espéré que son pays retrouve sa gloire d'antan, il aurait été l'un des artisans de la fin de ce qu'il détestait, une fédération sclérosée et mourante, et en renier les idéaux de la révolution d'octobre depuis bien longtemps qui disparaîtra en fermant un chapitre majeur de l'histoire, une période durant laquelle le monde était divisé en deux blocs majeurs se faisant face. Finalement, l'affaire Farwell nous raconte plusieurs choses. C'est d'abord l'histoire d'une nation, unique en son genre, ayant connu des sommets et une chute inexorable. Mais c'est aussi l'histoire d'un homme qui s'est battu pour ce en quoi il croyait. Vétrov était un patriote, prêt à commettre la plus haute des trahisons pour faire cesser les pratiques indignes d'une nation qui les met tant et n'a jamais voulu quitter, même au prix de sa propre vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pour vous qui regardez ceci au moment de sa sortie, sachez que nous sommes en live sur la chaîne Twitch pour débriefer euh, et discuter de la vidéo avec notamment Bob et Auton qui ont préparé le script. Sachez d'ailleurs que, euh, à fortiori, on est en live quasi quotidiennement et qu'on tient notamment un podcast avec l'ami Joko qui s'appelle Les Pères Casteurs et qui se tient euh, un jeudi sur deux à 18h. Euh, donc voilà, c'est sûr. Joko qui a d'ailleurs prêté sa voix à Vladimir Vetrov hein, pour cet épisode incroyable. Merci, euh, merci Joko. Allez, bisous, à bientôt ici ou sur Twitch